हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई एम हेयर अगेन विद माई नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास टेंथ दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स और बेस मैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन विद बेस एंड रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स ठीक है तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है ठीक है इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी हमारी एन में गिवन है आपको बोला हुआ है कि क्या करिए कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए क्या लिए कॉपर ऑक्साइड बेटा कॉपर जो ऑक्साइड्स होता है इसको कॉपर फर्स्ट सॉरी सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं इसका मीनिंग होता है कि जो कॉपर है वो दो तरीके के वैलेंसी शो करता है कॉपर क्या करता है दो तरीके की एक बनता है देखो कॉपर के दो ऑक्साइड होते हैं एक होता है सी और एक होता है सी तो इसमें जो कॉपर की वैलेंसी है वो टू है क्योंकि इसके ऊपर प्लस टू इसके ऊपर माइनस टू होता है और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ कॉपर पे प्लस वन और ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है यहाँ पे निकाल सकते हैं आप इसकी माइनस टू टू एक्स उधर जाएंगे तो टू एक्स देखिए ये हो गया टू ये हो गया माइनस टू और एक्स किसके बराबर हो जाएगा टू बाई यानी कि वन हो जाएगा प्लस वन तो यहाँ पे प्लस वन यहाँ पर प्लस टू तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं तो यूजुअली इन चीज़ों को छोटी चीज छोटी चीज़ों को हम नहीं ध्यान में रखना है कि ये जो रोमन न्यूमरल में लिखे होते हैं ना कि टू थ्री ऐसे करके तो वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो हम कॉपर ले रहे हैं उसकी वैलेंसी कितनी है टू है अगर वन लिख दिया तो आपने सी लिखना है तो ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है इट इज़ ब्लैक इन कलर इट इज़ ब्लैक इन कलर कह रहा कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आप एसिड डाल दीजिए डायल्यूट एच क्या डाल दीजिए डायल्यूट एच अच्छा जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया है उसमें जितने भी एसिड्स हैं वो सब डायल्यूट एसिड्स हैं बताइए सारी रिएक्शन विद डायल्यूट एसिड्स हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात करी है कि रिएक्शन डायल्यूट एसिड्स के साथ करते हैं कंसनट्रेटेड के साथ विग्रस रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये जो इसका ब्लैक कलर था कॉपर ऑक्साइड का वो डिसअपियर हो गया और यहाँ पर ये ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड बन गया और बेसिकली पेल ब्लू भी इसको बोल सकते हैं ठीक है ना ब्लू ग्रीन ब्लूइश ग्रीन या पेल ब्लू और साथ में किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉपर क्लोराइड एंड वाटर रिएक्शन को बैलेंस करिए बच्चे टू एच सी एल तो क्या देगा कॉपर ऑक्साइड कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मीन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेटल ऑक्साइड्स की किसकी मेटल ऑक्साइड ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के साथ और अभी अभी हमने बात करी मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं बेसिक कैसे होते हैं बेसिक ये हो गया एसिड बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बच्चे सोल्ट और साथ में क्या बनाता है वाटर सिर्फ आपको वही रिएक्शंस याद रखनी है बेसिक रिएक्शन से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद होती जाएंगी कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं इसलिए वो बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे किससे करेंगे एसिड से रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं इसलिए वो किससे रिएक्शन करेंगे बेस से रिएक्शन करेंगे एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे ठीक है तो मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर तो कह रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड का कलर है वो चेंज हो जाता है पेल ब्लू कलर हो जाता है कहता है इसका रीज़न क्या होता है इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये है बेस ये है एसिड एसिड और बेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर और क्या होगा ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्या इवॉल्व होगा वाटर इवॉल्व होगा तो ये बात ध्यान रखनी है कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेस है एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं ठीक है तो चलिए मीन्स ये कन्फर्म हो गया कि सारे के सारे जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे आप और भी ले सकते हैं यू कैन टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन करवा दो एम जी के साथ क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर बैलेंस हो गई सोल्ट प्लस वाटर यू कैन टेक कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एच टू एस ओ फोर फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर यू कैन टेक एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन विद एच सी एल फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर थ्री है तो थ्री एच टू ओ लिख देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा थ्री सिक्स और ये हो गया टू नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस तो मेटल ऑक्साइड विद एसिड फॉर्म सोल्ट एंड वाटर मीन्स सभी के सभी मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेंगे तो ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि किस तरीके से मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं 
सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं देन नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस अब देखिए बच्चे नॉन मेटल के ऑक्साइड की अगर हम बात करें एस ओ टू अच्छा ये इतना तो याद है ना आपको कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप होते हैं इधर वाला पोर्शन जो होता है वो सारे मोस्टली एसिड्स होते हैं अगर मैं बात करूँ सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम इधर आ जाओ और ये सब क्या होते हैं बेरिलियम ये सब क्या होते हैं दे ऑल आर मेटलिक इन नेचर लेकिन जैसे जैसे आप उस तरफ चले जाते हो राइट हैंड साइड पे मूव करते हो तो वो नॉन मेटल आना शुरू हो जाते हैं कार्बन है सल्फर है फोस्फोरस है हेलोजन्स हैं वो सब क्या है नॉन मेटल है तो अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करूँ जैसे एस ओ टू नॉन मेटल ऑक्साइड है एस ओ थ्री नॉन मेटल ऑक्साइड है सी ओ टू नॉन मेटल ऑक्साइड है एन ओ टू नॉन मेटल ऑक्साइड है एन टू ओ थ्री नॉन मेटल ऑक्साइड है तो बच्चे कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड जो भी होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा बेस के साथ क्योंकि ये सब क्या है एसिडिक है नेचर में ये सब क्या है एसिडिक है अच्छा चलो ये मैं कंफर्म भी कर देती हूँ कि ये क्यों एसिड है और ये क्यों बेस है ठीक है चलो पहले इनकी बात करते हैं हमने क्या किया एस को बेटा वॉटर में डाल दिया जैसे ही एस वाटर में डिजोल्व हुई फॉर्मेशन ऑफ एच टू टेक प्लेस SO3 को वाटर में डाल दिया फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 टेक प्लेस CO2 को वाटर में डाल दिया फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 टेक प्लेस NO2 को वाटर में डाल दिया फॉर्मेशन ऑफ HNO3 टेक प्लेस मींस जब भी भी आप किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो ये क्या है सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोनिक एसिड नाइट्रिक एसिड मीन्स किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है इसीलिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है एसिडिक इन नेचर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बेस की बात कर दें यहाँ पे नीचे चलिए कर देते हैं कि वाई दे आर बेसिक इन नेचर देखिए सी ए ओ वाटर में डाल दीजिए क्या बन जाएगा बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एम पानी में डाल दीजिए क्या बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हालांकि हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी साथ में ठीक है तो क्या बनेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बेस टेक प्लेस दैट इज वाई दे आर बेसिक इन नेचर ठीक है अब खुद बेस हुए तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे खुद एसिड हुए तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे बेस के साथ रिएक्शन करेंगे ठीक है चलिए तो अब हमने हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स जिनकी नेचर कैसी है एसिडिक विद बेस किसी के साथ करवा लो बच्चे क्या ले लें एन ले लो क्या ले लो एन ए ओ एच यहाँ पर क्या ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो ठीक है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो कोई भी बेस तो आप यहाँ पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा एन ए टू एस ओ थ्री एन ए टू एस ओ थ्री सोडियम सल्फाइड रिएक्शन को बैलेंस करिए एन ए टू एस ओ थ्री और साथ में क्या बन जाएगी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी दो रेक्टीन टू एच टू यस यहां पर देखिए रिएक्शन बैलेंस है बच्चे यहां पर आप रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही करती तो देखो चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही करके दिखा देते हैं एन ओ एच तो यहाँ से बन जाता एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सल्फेट एन ए टू एस ओ फोर टू अगर आप बैलेंस करते टू एस ओ फोर और यहाँ से क्या निकल जाता दैट इज एच टू तीन और दो पाँच चार और पाँच वोटर निकलेगा सॉरी There will be evolution of water. Yes. Acid plus base, salt plus water. Yes, बच्चे Salt plus water. Yes. Salt plus water. Not hydrogen gas. There is evolution of water. यहाँ पे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है ये सल्फ्यूरिक SO3 बनता है सल्फाइड और ये क्या बनता है सल्फेट SO4. Means क्या बनेगा Salt बनेगा water बनेगा यहाँ पे reaction कर दीजिए Magnesium कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा H2O मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में क्या बन जाएगा वाटर तो इसी तरीके से कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि नेचर में एसिड है उसकी रिएक्शन आप बेस से करेंगे तो हमें सोल्ट मिलेगा और साथ में क्या बनेगा वाटर की फॉर्मेशन होगी हेंस 
this must be kept in mind that non metal oxides are acidic in nature while metal oxides are basic in nature theek hai to chalo ek chhota sa basic question aur yahi se lete hain question aaya ki jo marble hota hai jaise taj mahal hai agar aap dekhe agra ka taj mahal aapne news mein bhi kafi padha hoga ab se 8 10 15 saal pehle ki baat hai ki taj mahal ka jo sangmarmar hai wo dheere dheere yellowish hona shuru ho gaya means corrode hona shuru ho gaya kharab hona shuru ho gaya to उसका क्या रीज़न था एक तो आप ये सर्च करके मुझे बताएंगे आप सोचेंगे कि मैडम हमें सर्च पे बहुत लगा देते हैं चलो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ ऐसा क्यों हुआ बच्चे क्योंकि जो मार्बल है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो बेस हुआ और जो ताजमहल है उसके सराउंडिंग एरिया में फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी जिनमें से बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज निकलती हैं जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्बन के ऑक्साइड मतलब ये सब तो ये सब क्या करते हैं देर करना शुरू कर देते हैं और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स थे उन ऑक्साइड्स ने क्या किया जैसे ही बारिश आई वो ऑक्साइड्स मिल गए पानी के साथ पानी के साथ मिलने के बाद SO2 क्या बन गया SO3 मतलब H2SO3 SO3 पानी में मिलकर क्या बन गया H2SO4 ये क्या बन गया H2CO3 सी ओ जो बारिश आई वो कैसी थी एसिडिक थी एसिडिक रेंज जिसको हम बोलते हैं ऐसी रेंज जिसका पी नॉर्मल वाटर से कम होता है तो जैसे ही वो एसिडिक रेन उस मार्बल के ऊपर गिरी तो मार्बल बेसिक था रेन एसिडिक थी एसिड बेस रिएक्शन हुई और मार्बल को रोड होना शुरू हो गया तो उसके लिए आप कुछ रिएक्शन सर्च कर सकते हैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगी क्यों क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ को ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हैव अ नाइस